这周老爷子真是艳福不浅啊！唐家大小姐这就给他当十七姨太了，那唐老爷子知道了，不得气得从棺材里蹦出来？我倒是纳闷，这周老爷子这么大岁数，但还搞得动不动？嘿嘿，哪能跟咱们年轻人比呀、啊？老爷，我想休息一下。哎，去，在这等我。你知道这是哪儿吗？你敢？这才多久啊，就不认得？周景深，两年了，你终于露面了。不再出现，你怕是要给我生二弟了？十七姨太，我有没有告诉过你唐婉清？你就算是死，你也只能是我的女人。你的女人。我在需要一个男人帮助的时候，你在呢？你现在出现有什么用？你给我滚！滚！我一点都不想看到你。我不比周静雄那个老头好用，要不你试试？周景深，你没有脸讽刺我，这一切都是因你而起，我恨你。从今以后，你走你的阳关道。我走我的独木桥，嫁给了周静雄就想跟我划清界限，你死吧！唐婉清，你不注定就这样，你永远都不会放过你。你好像比两年前更加迷人了呀，十七姨太，难不成是周静雄给你滋润的？哟，十七姨太，这是在幽会？小贱人，我就知道你不守妇道，得亏我跟来了，不如让哥哥也尝尝鲜，怎么样啊？<笑>一个狗血的小白脸，你敢动爷爷我？你知道我爸是谁吗？廖成周家。当然知道。周景深，怎么是你啊？你什么时候回来？怎么？不欢迎我这个大哥吗？大哥，你也配？你忘了你之前在我手里的样子了？我记得清清楚楚，所以是七天。大哥，你杀人了？他不该死吗？可就是一条人命啊！更何况他还是大夫人和周老爷唯一的儿子，你就不回来还好，一回来就坏我事，人都死。我还怎么利用你？我在战场上杀人无数，这算什么？娘，你醒醒！娘，来人，把他娘给我拉去乱葬岗！红杏出墙的贱女，就不配进周家村。我娘才不是那样的人，是你污蔑她。来人，把她给我拖下去！活该。有我死里的！周家的人都该死。可你也是周家的人。不过占个姓氏吧。周家曾经是如何对我的，你难道不清楚吗？可你因此而杀人，和他们有什么区别？我没你想的那么善良。我们继续。周景深，你疯了吗？你干什么？我是你的姨娘。老爷，你可要为我做主啊！我的儿死的不明不白，我的怀城啊！唐婉清，是你！我听不少人说，看到怀城跟着你身后去了更衣室。你现在跟我说，你对怀城的死不知情，你这个贱人！这府里上上下下都知道，二少爷平日里浪荡。我躲他都来不及呢，怎么可能招惹他呀？大夫人与其在这里逼问我，不如回去好好想想，二少爷平日都得罪了什么不该得罪的人。哎呀，好了好了，别吵了。怀城是被枪杀了吗？婉清他也没枪啊。再说了，现场有只男人丢下了雪茄，那雪茄可是价值连城啊。这
，这也不是婉清能够有的。嗯、我不管，我一定要这个女人给婉儿陪葬。若不是她突然离开武帝，怀城也不会跟着走，也不至于宁死这肮脏之地。老爷，你可一定要为婉儿怀城报仇、啊。少帅到。周夫人好大的威风啊！这是要私自行刑，现在可是民国时期。人是我杀的，有问题吗？周景深，是你！你为何要杀我儿？为民除害乃职责所在。周怀成祸害良家妇女，烧杀抢掠，无恶不作。你们应该都知道。你就是他们口中所说的少帅？是我。让你失望，周总，到底想要什么？当年你走得急，一回来就杀了你的亲弟弟，你，你越来越无法无天了。我想要什么，你应该很清楚，查清我母妈的真相。还有，他，周景深，你发什么疯啊？他可是我青梅竹马的未婚妻，我就想问问你了，我的好父亲，怎么就变成你的十七姨太了？谁啊？当年你母妈的死是他咎由自取。这晚清呢？当年你走后，我过来不是来替你借口，只是来通知你，把该准备的东西给我准备好。少帅大人，你要的五百万两大洋，我可以给你，但你每个月都要，我们周家也顾不起啊。这情况你应该知道。这，晚清现在是我的十七姨太，人家愿不愿意走？你得问问人家，我不愿意。唐大小姐就这么愿意当我父亲的十七姨太？对，我要报恩。两年前，我唐家满门被灭，若不是周老爷相救，如今我也是尸体一个。至于你我之间的婚约，在你不告而别的时候就已经不作数了。若不是为了让周家付出害我唐家满门一百三十八口人的代价，我怎么可能嫁给周锦轩？行，你想要留下来当你的十七姨太，想要报恩，那就留下来。我那个后院还是像以前那样的破旧模样。少帅许久不曾归来，院子确实有些落寞。你还要住下来？你这个杀人凶手！你，哎哎哎哎，景深景深。院子确实有些破落，不过已经离开两年了嘛。这不行，先在客厅住下。管好你的夫人。周景深，你干什么？你真是越发肆无忌惮。过来看看你不行吗？用不着。为什么不跟我走？你就那么贪恋那个老头给你的东西？你知道你这个样子，很想让我把你弄哭，然后在我身下跪着求我。周景深，你个王八蛋！两年前你干什么去了？你现在回来，除了打破我宁静的生活，还有什么意义？宁静的生活，就张春天今天要把你吃掉的样子。你确定周家有你说的那么好？两年前，到底发生什么了？你问我，周景深，你自己不清楚吗？你放的火。烧死了我唐家上下一百三十八口人，我放了，还有我，也差点被你烧死。周姐。呀，睡了没？老爷，你等我一下。老爷，刚谈了一笔生意，顺便过来看看你。<笑>
，周家已经是廖城现在最大的世家了，您何必还事事亲力亲为，那么辛苦呢？林<笑>焕清啊，当年你和景深才是人才女貌的一对，可现在弄成这样。你恨不恨我、啊？您怎么突然提起这事儿了？晚清早就不记得了。当真？那是当然了。现在的晚清啊，只想好好的为老爷养老报恩。哎，睡了，这个就不喝了。那我扶你躺下。嗯嗯嗯、老爷。老爷，你就是每天这样下药迷惑这个老畜生，你就是这样每天下药给那个老畜生。你怎么还在这儿？你快走！要是再把他吵醒，我们俩都得玩完。吵醒就是好醒，正好让他看看。他心爱的姨太太是怎么和自己的儿子快活的？周景深，你这个变态，那可是你亲爹呀！那又怎么样？我亲眼看到你往他的茶里加了东西，以你的艺术，他是不会信的。周景深，你这是乱伦！我知道啊，小雀。上次我让你去找许少爷配的药粉，今日再去找他要一些。药这么快就用完了，小姐，你每次都用这种药粉应对周老爷，万一哪天被他发现了怎么办？你家小姐我年少成名，你还不信我啊？红雀不敢，我只是觉得您一个人在周府做这些事太辛苦了。为了唐家，做什么都不辛苦。对了，明日就是周怀成的葬礼。你这样，小姐让我一个人去动玉枕，为什么？虽然这玉枕被神算子跟周老爷说过可以改变财运，可小姐你不是向来不信这些吗？这玉枕和唐家秘宝有关，当初周家和许家费尽心思灭了唐家，也是为了这唐家秘宝。哦，可奴婢还是不懂。一个枕头怎么会和秘宝有关？枕头里有地图的线索，世人只知道唐家秘宝地图有两张，只有历代的家主才知道，还有一张隐秘的地图。我也是幼时贪玩时偷听才得知的这件事。您交代的事我一定办到。嗯、十七姨太，大夫人请您过去商讨二少爷吊唁的事儿。大夫人真是看得起我，二少爷吊唁的事儿。和我一个十七姨太有什么关系啊？怀城的葬礼上，你要披麻戴孝七天七夜，以告慰他的在天之灵。我为他披麻戴孝，简直是笑话！哎呀呀呀呀呀呀，又怎么了？老爷，怀城的死虽然是周景深杀了，可是他讨晚清脱不了干系，不让他给怀城披麻戴孝，他不肯。夫人让我去二少爷灵前跪着守七天七夜，都怪我身子骨弱。不能，<笑>我什么时候我说过让？好了好了好了，你们就各退一步啊！婉晴啊，你明天吊唁的时候就穿一天。嗯。还有你，你别太张扬了。怀城和景深之间的恩怨，你这个当娘的没少掺和。他今天落到这个地步，你心里最清楚为什么。老爷。我可怜的儿子啊！怎么丢下我先走了？如今竟然叫我白发人送黑发人！姐，我早晚让你给我儿子陪葬。老爷，玉枕给我。说什么？玉枕不见了？什么东西没了？玉枕。看来这老天爷是不想让我这个弟弟投胎到富贵人家了。这玉枕关系到周家的财事，你就不要说风凉话了。周老爷，我就说了用不了。少帅，你既然想要周家的钱，我想，少帅也不愿意看到周家的生意出现差错吧。
，还望少帅帮忙寻找。少帅这么快就有预诊的消息了？我记得十七姨太不是贪财之人，什么时候这么关心预诊的消息了？毕竟这预诊是我唐家的遗物，少帅若是有消息，还请及时告知于我。晚清感激不尽。想知道？今晚。趁着周府大乱，我得赶紧找到之前周锦雄从唐家偷走的秘宝地图。老爷，玉枕没了，拿什么给怀城陪葬啊？老爷，你一定要想想办法呀！好了，别哭了，我知道了，知道了。传我这玉枕随人入葬，不仅能保这一人下一世荣华富贵。还可保他前生的家族飞黄腾达。我本想着留给自己用，如今这玉枕却没了。我周家的一世荣盛都在我儿的风水宝穴上。我一定要将那个偷玉枕的小贼给我抓到。老爷，周府已经翻了一个遍了，还是没有玉枕的消息。找，给我府外找。就算把廖成翻个底朝天，也要给我找出来。是，老爷。今日是怀城下葬之日，人多眼杂，会不会是宾客里有人？好，马上让人封锁周家，你连苍蝇也别想给我飞出去！老爷，怎么样，找到了没？老爷，就算老爷您的书包没有搜查了，您看。走，怎么偏偏这时候来？好，书房我亲自去查。是。老爷，好消息，玉枕有下落了。真的？少帅派人来传话，已经抓到偷东西的小贼了，让您去正厅去谈话。哇，小区被周景生抓了。哈哈，挺真的。还是仰仗你的出手啊，周老爷客气。只是那小贼现在在什么地方？这小贼竟敢在光天化日之下在周府行窃，我已将他打入大牢，听候发落。少帅好快的速度呢！老爷，听说那小贼已经被抓住了。周老爷和石七一探很是恩爱，那是当然，<笑>那是自然。希望这玉枕早日被找，莫要影响了二位的感情才好。少帅，此话怎讲？这玉枕毕竟是晚清赠与周家，少帅可能是担心这玉枕丢了，晚清会埋怨老爷。其实晚清怎么可能会那么想呢？这东西啊，毕竟都是身外之物，老爷心里有晚清就足够了。那是那是。哎。说起来，这小贼简直胆大包天，真是好奇是什么样的贼人敢去周府行窃。十七姨太，不妨猜一猜，这个小贼叫什么名字？看他这副模样，小雀只怕是不好了。小雀，是我害了。少帅，你就别卖关子了。还能是什么模样？不过是一个五大三粗的汉子罢这为非作歹的贼人，确实该进去好好管教一下。那小雀呢？还是他已经抓到了小雀，现在只是冒名顶替了。可周景深有这么好心？赵帅，一个小小的盗贼，居然敢到我们周家偷这么值钱的东西，把那背后的人给我查一查。老爷，盗贼找到了，那玉枕呢？玉枕是不是也找到了？怀城不能死的不明不白呀、啊！盗贼被少帅送到监狱里去了。什么？那玉枕呢？东西在哪儿？东西在哪儿？我怎么会知道？人是你抓的。你怎么可能不知道？你分明就是存心不想让我儿走的安心。行了，言尽于此。本少还有事，告诉你。夜深了，姨娘早点回去休息。
，刚刚你去哪儿了？泉州府上上下下都在找东西，就你不在。我看老爷带着大家忙前忙后，我又帮不上什么忙，便回去给老爷煎了点补身子的药。偏偏这个时候不在，老爷，你不觉得他很可疑吗？你要是不信，可以去院子里看看，这药还在炉子上呢。嗯、谁知道你是不是熬的补身体的药？哎呀，够了，够了，够了！别吵了，还嫌不够闹腾吗？王青南去哪儿？你动你个猪脑子，好好想想。哎，老爷，你去哪儿？怀城的事。我还能去哪儿？当然去监狱里见盗贼去。你明明是他暗示我等着他，可都这个点儿了，他还没来。小姐，小雀，你没受伤吧？小姐，我没事，是景深少爷救了我。我觉得他对你肯定还有意思。别提他了。十句一叹，真是很轻绝情啊！不说谢我就算，竟然提都不愿意提。小雀，你先退下。是。你又想干嘛？你猜。混蛋，你快放开我！你就这么掩护我？啊你拿玉枕做什么？玉枕在你手中。周静雄心机深沉，玉枕在你手中始终是个祸害，我替你保管而已。用不着你操心。十七姨太真是无情无义啊！我这可是在帮你，你就这么帮我？你拿着玉枕到底做什么？是不是和唐家秘宝有关？这东西本就是唐家的秘宝，收回来，天经地义。你不愿意说也没关系，这东西在我手上，我迟早都会知道。只不过这个小雀嘛，你到底想怎么样？你帮我做件事，我替你保守秘密如何？合适。我的军队需要筹钱，你来帮我做义诊。堂堂少帅，竟然需要我帮忙筹钱。十七姨太不愿意也没关系，只不过这老李的替罪羔羊，就不知道会不会觉得自己很委屈。我去就是了。你说你啊，早点答应不就好了？何必给自己找气受？李哥，哎，王青，好久不见。哎，我真的愧对这一声哥，线索又断了。明李哥，你别那么说。自从唐家出事后，所有朋友都对我避之不及，只有你肯一直帮我，是我愧对你才对。哎，也不知道唐家到底得罪谁了，找了那么久的凶手就是找不到。这其中肯定是有人在搞鬼。哎，万青，我记得你在某个场景看到一个背影，很像。周景深的人，那个人不会就是他吧？虽然那个背影和他很像，但是我也不太敢确定，肯定就是他。说起来好笑呢，我刚才过来看到你的背影，倒是觉得跟他有几分相像。哎呦，万青，你别开玩笑了，你可别吓唬你们那个我。不过除了他还有谁？别忘了，他姓周啊。万青，你是不是还爱着他？如今。我只想为唐家报仇雪恨，已经不想什么情情爱爱的。不说这些了，明理哥，我找到了新的证据。新新的证据？两年前我只查到了唐家秘宝与周府有关，确实是没有新的证据。原来他们竟和北山的那伙劫匪有勾结。北山劫匪，周锦雄，你可真是够蠢的！
这么明显的把柄都能让这个女人找到，又得让我来擦屁股。北山劫匪啊，这帮人烧杀抢掠无恶不作，虽然关不头，但是我听说两年前他们就消失了。定是他们从唐家那里获得了足以衣食无忧一辈子的好处，才能金盆洗手。我一定会让他们付出代价。所以你要追查他们的下落。明理哥，又要麻烦你。天色不早了，我得回去了。太晚了，他们会起疑心的。注意安全。嗯、你的意思是说，唐婉清和许明礼在偷偷私会？我绝对不会看错。走，我们去会会。好。大夫人，请留步！你算个什么东西？小贱蹄子身边的奴才，居然也敢在这儿拦我！大夫人，奴婢说了，小姐已经休息了。一个妾室，有什么资格在这里跟我摆谱？啊！贱人，给我打！哼、嗯，臭丫头，看我不打死你！啊、我看谁敢！这么晚了，你去哪儿了？是不是偷偷和哪个野男人私会去？大夫人，晚清向来只跟老爷私会。你的意思是骂老爷是野男人？你，唐晚清，我们走着瞧。小贱人，凭这个把柄在我手里，还怕以后治不了你？哼！小雀，你没事吧？他打我好疼，早点回去休息。十七姨太真是个大忙人，见你一面真不容易。周景深，你怎么又来了？来看看自己的女人在做什么。别跟我扯那些没用的，你来是不是为了义诊的事？聪明，不过在此之前，还有件事情。夫人，您怎么这么轻易就饶了他？这样的把柄。得让周进雄亲自发现才有意思。夫人的意思是，找个机会捉奸在床。对了，那个周景深不是一直念着唐婉清吗？先给他一个消息，然后我们就慢慢等着看好戏。周府现在怎么就这么点钱？景深呐，给军队筹钱是我义不容辞的事，可是这周家的家底有多少，也拿不出你要的数目。如今呢，战乱四起，战乱四起，不正是你们这些商人发狂难财的时候？这样吧，我也不为难你，你就组织个晚宴，把廖城商会里的人都给我叫上，我让他们去，你带个头就行。他手里有枪和军队。不能隐瞒。对了，把你那个好时机仪给我带上，撑个场。听说了吗？周少帅居然是周家私生子，这次晚宴就是他举办的，想让咱们给军队捐钱，你捐不捐？嘘，小点声。你忘了周怀成是怎么死的吗？今天请各位前来的原因，想必大家都有所耳闻了吧？我国固有领土，神圣不可侵犯。想不到周景深在家国大事上都是声名大噪。乡亲们呐、啊，既然少帅出自于我们周家，那我周进雄应该第一个出来支持。国家兴亡，体负有责。我带藤捐五十万块大洋
。若是国家保护军官，这再多的钱也只是废纸一张。这军队不好养，没有钱寸步难行。这么算下来，我周瑾身底下的也是周家一。这要是真打起仗来，我们也只能保护周瑾。你算什么东西？竟然敢威胁父老乡亲！哼！城东赵家，赵穆师傅。周金生，你做什么？你这是动用私刑，是非法的。赵穆，压榨乡邻百姓，迫害良家妇女，违法贩卖鸦片。有了这点，我就是王。口说无凭，你这是污蔑！你杀人了！走走走啊！杀人了！你是他儿子是吗？子承父业，现在你就是赵家家主了。这钱捐不捐？你说了算。不不不，别杀我无耻！我赵家愿意出三万大洋，不不不，出五万大洋支持周少帅的军队。这就对了嘛。这将功补过，善莫大焉呢。大家都回去坐吧，又没犯什么法，都怕什么呀？现在，大家可以开始自行捐款。政府和百姓都会记住大家今天的付出啊。此外，我今天还特意请来了唐婉清，唐小姐。大家都知道，唐家多年来悬壶济世多年，口碑有目共睹。唐小姐，自幼研习医术，也是年少有为。为了感谢大家，免费一诊。好，好，好。哎呀，赵大夫还得是唐家，我疼了三年的后腰，人家一针就不疼了。看来这唐小姐还真有两把刷子。不过一诊了五六天，就传出了神医的名头。是啊，果然是华佗转世。嗯，哟，这不是唐小姐吗？这许久不见，怎么在这摆起摊来了？许二少爷，你刚回来吗？在外漂了三年，这不昨天刚回来，我就听说你嫁给周家老爷子做妾去了。这周景深竟然也不管你。哎，你这又是何苦啊？当初。还不如跟了我，你说这是做什么？他这一大把年纪了，还有力气吗？你远哥我年轻力壮，你想不想试一试？雪儿少爷，我还有病人要看，你若无其他的事，我便先忙了。<笑>来，唐小姐果然还是看不上我，也无妨。等你哪天改变主意了，记得我永远在等着。唐小姐，打扰天太辛苦了，喝点水吧。多谢。来。哎，把脉还在脱衣服呢。小雪。啊。小雪，你先出去，别进来。啊！刚才那杯水里下了烈性春药。你是谁？你放开我！我可是周府的一派。贱人的眼睛，周景深的好笑。你放开我！你给我滚！<笑>我想要得到的女人，就没有我得不到的。志明，大哥，志远，我疯了！怎么，家里生意都已经归你管了，现在连个女人都跟我抢了，太荒谬了！许家怎么会缺少你这个败类
，能送你去国外，因为你能学掉，学会了这个是吧？滚！许明远居然敢动唐婉清，这我今生绝对会查徐家。许明远，你真是够蠢的，差点坏了我的好事。许明礼。许明礼，你居然敢动我的女人，你是活腻了吗？周少帅，你冷静一点。我跟婉清不是你看到那个样子。婉清，你叫的还挺亲切。周锦生，你冷静一点。婉清被人下了药，滚！只要你不为难她，可以走。你以为你自己是谁？赶紧滚！你就这么渴求吗？不在一起还和别的男人？放开我！放开我！是不是嫁给周静雄太憋屈你了？才一见到男人就这么着实。周景深，你怎么在这儿？怎么，不是许明礼，你很失望吗？是不是我刚不来，你早就从他怀抱里去了？周金山，你给我下药吧！我给你下药，你也不自己想想我需要吗？那双眼睛确实跟周金山很像，可毁了一诊对他也没好处，除了他还会有谁？你是不需要，可这并不妨碍你侮辱我。你早就已经陌生，让我认不出来。我陌生？你也不看看你自己现在变了多少？对，我陌生。如果你的亲人一个接着一个死去，你却无能为力，你会怎么样？如果周家被灭，我只会烧香三柱，感谢苍天有眼。是啊，我差点忘记了，你是这样一个薄情寡义的人。我当初竟然还傻傻的等着你回来跟我解释，结果你呢，消失了整整两年。婉清，你听我说。够了，我没有心思跟你谈情说爱，也请你念在过去的感情上，别再来打扰我的生活。两年前的事情，我一定会给你个交代。我一定滚。周景深，你再夜夜翻窗，离座梁上君子也不远了。城南你最爱的那家糖葫芦。打一巴掌再给个甜枣吃，就这么好玩？我今晚就要去前线。走了好啊，最好再也别来烦我。死的时候记得派人跟我说声预诊的事儿。你就这么希望我死？求之不得。嗯、你说，这要是被那个老头发现了，他会不会羞辱？你要做什么？不做什么，只是想告诉你，我不会死。这点小骚扰我很快就会平息。还有。十七一谈，你永远不是我的。也不知明理哥那边怎么样了，要想办法和他见一面。哟，这不是唐神医吗？起这么早，这是要去哪儿呀？你都说了是神医，当然是去义诊了。周景深都走了，你还装什么装？他走不走与我何干？我要去药铺，别妨碍我。叫你一声神医，你还真把自己当华佗转世了？去去去，赶紧去，顺便呀，看一看自己到底是几斤几两。你做了什么？陶婉清，我早就说过，一定会让你付出代价。陶婉清，你居然还敢出现！陶婉清，你个庸医！我大哥喝了你开的药，当场暴毙了。我我开的都是养身子的药，你大哥他不可能死。不可能？难道这是假的吗？你个庸医！<笑>你跟周锦生一个谋财，一个害命，你们根本不配在两城活着。庸医！庸医！去你的
，打死你！住手！明理哥，谢谢你。婉清，我相信你的医术，这里面肯定有什么误会。婉清，你快回去休息吧。明理哥，这次的事估计是张春婷那伙人做的，他们盯我盯得紧，这次出手更是肆无忌惮，估计我们日后联系。会有些麻烦，无妨，我会想办法的。你等我的消息。嗯，明理哥，辛苦你。应该的。张春婷竟然敢对他出手，坏我的好事，看来是周景生不在，找机会把他杀了算了。哎呦，这不是神医吗？治死了人还有脸回来？你简直是丧尽天良！那可是人命啊！有钱能使鬼推磨，这句话你再熟悉不过了。不然你怎么肯答应嫁给老爷？也是因为这个原因。行了，把他给我关起来，没有我的允许，谁也不许给他饭吃。你敢？老爷不会同意的。我敢不敢，就不需要你操心。小姐，你撑住！小军，别说话，接上体力。都已经两天了，秦少爷怎么还不来？我们会不会死在这里啊，小姐？我害怕。军，别怕，我在。火青，周青，火青。周景深，你什么意思？周静雄，你就是这么管理你家后院了？婉清是我姨太太，她怎么样和你没关系。我是你爹，她是你姨娘，请注意分寸。你妈当年红杏出墙，被发现后自尽，这和大夫人没有关系。我早就告诉你了，别拿你那口说辞来应付本帅。是与非，你心里再清楚不过。我母妈的死就是他张春婷一手策划。这笔账。迟早要跟他算得一清二楚。啊啊、夫人、啊，夫人，夫人，周景深，唐婉清杀死我儿子，我让他偿命，你干什么？周怀明是我杀的，要偿命也该来找我。堂堂周府夫人，不会连这点道理都要我来教？要不是他离开舞厅。我儿子混去后台被你杀掉吗？他也有责任。我怀疑就是你们俩合谋杀死我儿子的。这样，周府可就是你的了。你对他还是恋恋不忘。我告诉你，我现在就后悔当初怎么没有直接杀死那个贱人。啊！金身，她是你姨娘，我是你爹呀、啊！我错，我求求你了，给个面子，给个面子。<笑>这次只是利息，婉清要是真出什么事，下次非打可就不仅仅是你的头。周景深，即便你是少帅，也改变不了是我周俊雄儿子的事实。竟然做出如此大逆不道的事！我不过是关心一下我的姨娘罢了。你还知道她是你姨娘？就算行使家法，也轮不到你来替我行使家法。轮不轮得到不是你说了算，你还能活几年？孽障畜生，你大逆不道啊！王八蛋！小姐，你醒了。我去。老爷，怎么回事？小姐，少帅给我们报仇了。我的事我自己能解决，不用他帮忙。不想欠我人情是吧？唐婉清，你也别太看得起你自己。我不过是一诊被搞砸了，有点生气罢了。我不想跟你多费口舌，老爷，我就怕再也见不到你了。嘿嘿嘿嘿，婉清，别动别动，你的身体还虚得很。老爷，婉清好害怕呀，那个屋子又黑又小
，晚清不怕死，晚清就是怕再也见不到老爷了。哎呀，宝贝，别怕啊！老爷就知道哄我，你千万别怪大夫人。我虽然不知道自己做错了什么，但是一定是惹了大夫人不开心，她才会将我关起来。唐晚清，我早晚杀了你！你给我闭嘴吧！京城如此歹毒之人，残废了也是活该。来人，把大夫人拖下去，好好反省反省。你俩要报道什么时候？小珍啊，有件事我想问你。说，之前你抓的老李那个小贼自杀了，这事你知道吗？他死了，你不知道？你这是在怀疑我吗？我可是刚平定完叛乱回来，我哪有时间管一个行径？哎，小贼死了倒是无所谓，可是那玉枕下落不明，我心里面不踏实。这不敢怀疑和不怀疑，可是两码事。<笑>你我都是周家的，玉枕下葬在周家祖坟里，对咱们周家子孙后代只有好处。没有坏人，知道了，我会帮你找。哟，大夫人瘸着腿还不肯安生呢，火腿瘸还不是因为你？哼，大夫人说这话还真是有意思，明明是你害我在先，你这腿是周景深打的，和我有什么关系？嘿嘿，是气他，我们这次来是想求您出面给大夫人治腿。可别，我就是个庸医，毕竟前几天还刚刚出了人命。那件事，我会帮你摆平，不是摆平，而是还我一个真相和公道，并且当众向我公开道歉。否则，你这个腿我治不了。陶婉清，你居然敢威胁，你就不怕我把你和许明理的事给抖出来吗？哎呀！大家各让一步，大夫人替你保守秘密，等治好了腿之后，再向你道歉。既然是你求我给你看腿，那就别怪我不客气。行啊，那回头我把大夫人需要用的药材列个单子给您送过去，还请大夫人尽快找到。你最好说的做到。小雀。把我写的这些药品给大夫人送过去。是。你真的要给张春婷治腿？你不同意？我又管不了你。要不要和他道歉？也许景深还和以前一样。你又要去和许明丽见面？你知不知道唐家被灭就是因为他？唐家被灭还不是因为你？你真是疯了才会想跟这个杀父仇人道歉！你要做的是杀了他，因为我，就是因为许明礼才导致你现在嫁给周景深。明礼哥和唐家被灭有关。周景深，你撒谎都不打草稿的吗？怎么，说到你的软肋了？他对你就这么重要，你这么信任他？对，他对我而言比你重要一百倍。我会把证据摆在你眼前，让你看清楚许明礼到底是个什么样的人。唐婉清这个贱梯子，摆明了就是要坑我，这么多药材把我掏空了也买不起啊！现在只有他能治好你，我们也不清楚具体需要什么药材，所以只能全去找了。那还不快去找？我这个腿要是好不了了，我这辈子可还有什么盼头啊？你个废物！夫人，请放心，我这就去。臭婆娘，总有一天我要百倍偿还你对我的侮辱！饭桶！臭娘们，这回打这边
，上回打这边，还真他妈一根都不落。什么？你说玉枕丢失那天，晚清进出过书房？是，我亲眼看到的。什么？这么重要的事，你为什么不早说？小的当时也没多想，还以为是您吩咐的。罢了罢了。玉枕终归是唐家遗物，文清，你和这件事到底有没有关系？可你是如何做到的？难不成是那个逆子帮了你？如果他跟这件事有什么牵连，我竟然饶不了他！哼、嗯，你，给我多带几个人把周继晨盯住，不许声张。是。小姐，是许少爷那边来消息了吗？对。他说已经找到掌握唐家灭门真相证据的人，约我今晚见面。太好了，小姐，你隐忍这么久，不就是为了这个吗？小姐，你不高兴吗？没有。最近的事情太多了，我总有种不祥的预感。自从周景深回来之后，这突发状况就一直不断。周景深啊，周景深，你可真是克我。那这个人怎么办？见还是不见？见了，只要能为唐家报仇，无论什么样的机会，我都要抓住。嗯、你是谁行，你没事吧？这怎么回事？兄弟一路好走，方寻路上莫怪我。要快去怪唐万清那个女人，执意要查所谓的真相。这大晚上的确实太吓人，也怪我没安排好时间，就约你出来。没事，明理哥，这一定有人在暗中监视我。谁明理？我警告过你，离他远一点。周景深，你怎么在这儿？我来找我的未婚妻，不行吗？人是你杀的，你还要被许明礼骗到什么时候？这明显就是他为了诓你做的一个局而已。整个廖城，除了你，谁还敢拿枪杀人？时机一太，你别太激动了。我来找你，只是想告诉你，周静雄正在你院子里等你。你说他要是等不到你，出来正好看到你和你的小情郎在约会。他会怎么样啊？这都已经丑时了，他怎么可能会在这个时间找我？信不信由你，带走。干什么？光天化日之下抢人，你跟土匪有什么区别？许明礼涉嫌杀人，我替政府办个案而已。周景山，你想清楚，我背后站的可是许家。周家我都不在意，何况你许家？带走。周景深，你这个疯子！我才是第一目击证人，你为什么不抓我？你就这么在意他，甚至愿意为了他去坐牢？疯子，你这个疯子！唐万清，你在意的人只能是我。长本事了，现在，多漂亮！你说周继雄他看到会不会很喜欢？我迟早要杀了你，你放开我！我等着。嗯，你这是去哪儿了？大半夜的不见人影。老爷，您这么大声干嘛呀？都吓坏人家了！我在这儿足足等了你一个时辰，深更半夜，身为周府的姨太太，却不在周府，你是不是该给我一个解释？老爷，你怀疑我，我身子不舒服，小雀又被我派去找治大夫人的药了，我只好自己去诊。我也是没办法，才半夜忍痛自己去找大夫。喏，这周府上上下下那么多人。就不能派别人去？这是大夫人吩咐过的，别人哪敢伺候我呀？此话当真？你怎么告诉我？哎呀
哎呀，对不起啊，婉清，是我错怪你了，对不起。老爷生意忙，我怕给您添乱，您都好几天没来看我。哎呀呀呀呀，老爷对不起你。哎<笑>老爷，晚清早知道您今晚要过来，说什么都不会出门的。今晚啊，您一定要好好陪陪我，好好陪陪，好好陪陪。<笑>先走了，好好待着。小姐，昨晚真是吓死奴婢了。还好小姐聪明，她没那么好糊弄。以后啊，更要万事小心。现在只能等张春婷把药找过来，我才好继续下一步计划。那许少爷呢？他和少帅都是好人，奴婢不懂少帅为什么追她。周景深才不是什么好人呢。你来做什么？我也是周家的人，怎么，姨娘就这么不待见我这个儿子？是我请老爷喊他来的。哼，大夫人何时关心起自己的仇人来了？真是有意思。哎，都是自家人，哪儿来隔夜仇？周家现在就仅剩一个独苗，我还寻思给他介绍个亲事。亲事？原来大夫人的心思在这儿。那可得给我介绍一个跟十七姨太一样漂亮，毕竟她当年可是号称药城第一美女。别说今天这个高领旗袍，随便一穿就很漂亮，只是这个玉器被挡住，有点可惜。哈哈哈！像婉清这样的倾城美人，岂止是玉锦？那浑身上下哪有不漂亮的地方？谁说不是呢？周老爷还真是好福气。少帅也是玉树临风呢。我倒觉得大夫人的提议不错，你确实也该到了该娶亲的年纪。这就不是你该操心的事。周老爷，最近我发现几个跟踪我、打探我消息的可疑人，看脸长得很像是您身边的人。好好管管他们，不然到时候怎么死呢？我也是。少帅言重了，恐怕是你看错。少帅离开家两年，我周围可是换了不少人呢。十七姨娘还真是好办事，白天那么轻松就把那个老头哄好，什么时候也能哄哄我、啊？快松开，还没到我院子呢，小心被人发现。姨娘的意思是说，只要不被人发现，那就可以。我们这样算不算偷情？我跟你没什么好说的，快把许明礼放了。我过来就是来跟你说这件事情。你不是想知道那天晚上是谁杀的人？其实罪魁祸首就是许明。少帅，饶命！少帅，我冤枉！要不是徐明礼支持我这么干，我哪敢杀人？少帅饶命！口说无凭，我凭什么听信你一面之词？我现在就带你去看证据。我没那么好骗。你不想知道唐家被害的隐情吗？我自己会走。害怕吗？害怕我把凶手单独提出来？我害怕什么？唐家灭门时比这可怕多了。就是你杀了人。是又如何？你是唐家大小姐吗？真可怜！唐家一朝被杀，你却和自己的仇人在一起。我们没时间跟你废话。你只要告诉他，到底是谁派你去杀的人？是谁支持我？不就是你吗，周景深？你说什么？唐小姐
。如今我落入他手，恐怕活不了了。可我不忍心再骗你们。当初唐家被灭门，而且郑元被杀，周景辰就是背后的主谋。今天我要抓死他！啊周景深，你又杀人！唐婉清，你看清楚，明明是他自己撞死的，跟我有什么关系？人不就是被你逼死的吗？这就是你要给我看的证据，简直荒唐！亏我前几日还想跟你道歉，如今你就是个魔鬼！我们之间再也没有什么好说的。少帅，尸体怎么处理？拉出去喂狗。是。小帅那么生气，难不成凶手已经死了？是你做的。唐家被灭，你也出了不少力。你怎么知道？你知道又怎么样？证据已经没了，唐婉清不可能再相信你了。你要是把我杀了，唐婉清就更加不会相信你。你这么喜欢他，你也不想跟他反目吧？什么东西？还敢跟我狗叫？小姐不好了！别急，什么事儿慢慢说。徐少爷，他他死了。你说什么？你先下去吧，我想静一会儿。是。周景深，你这个畜生！都怪我，一切都怪我，是我连累了你。你在哭。周景深，你现在满意了？你这个恶魔，你这个疯子！你到现在还不知道，许明礼就是那个罪魁祸首之一。他都已经死了，你还要这么污蔑他吗？你消失的这两年，一直都是他陪在我身边，帮我找证据。你在哪？你给我清醒点好不好？他从来就不是什么好人。这些，就是证据。我知道你误会了我参与当年的事情，以为我不告而别。但是当年我是给你留了心。怎么可能？许明礼他明明对我很好。那是他在骗你。这封信就是在他书房找到的，当年就是他拦下了这封信。婉清，原谅我的不告而别。怪祖父病重，不是在。等我两年回来后，我一一告诉你。怎么可能？不可能，根本不可能！你以为周静雄真的不知道你在调查真相吗？那只不过是他刚复自用，觉得你翻不出什么烂话。那许明，那是许明礼一直当你是跳梁小丑，你能查到的一直都是他想让你知道。可你当初明明出现在火海里，我记得清清楚楚，那是你的衣服。唐家被灭时。我已经离开了聊城，去给我的外祖父奔丧。那个人，他就是许明礼。后来我同舅舅一起去参军，我才有底气回来找你。可是你却已经嫁给了我爹是许明礼，竟然是他！他为什么要灭唐家？为什么？唐家做错了什么？我竟然像个笑话一样，任由他们摆。我还以为自己能为唐家报仇，多可笑！我竟然恨错了人。别难过
都过去了，你还有我。唐婉清，你必须振作起来。你一直把自己困在周家这个小小的地方天地，殊不知外面早已经变了天。廖成已经不是两年前的廖成，仇恨让你蒙蔽了双眼，但是你至少还能依靠我。不，我还有自己。你能不能清醒一点？你一直给他做姨太太，你会毁了你自己的。大夫人，请留步。十七姨太吩咐了，不让任何人打扰他。小贱人，给我让开！糟了，忘了张春婷的药了。快躲进去！哎呀，大夫人这么火急火燎的找我，有什么事儿啊？陶婉清，东西都按你的要求给你送过来了，我的药。大夫人有所不知，这第一剂药需要更加的谨慎，熬制的当然要更久一些了。你糊弄谁呢？整个院子就没有一丝煎药的味道。陶婉清，你不会真的是个庸医吧？大夫人，难不成不信任我？这普天之下，我唐门医术是众人眼睛看到的。你要是不信任我，那我就不奉陪了。你给我站住！你敢不治就不信我？大夫人，难不成还要威胁我？大夫人，十七姨太，老爷请你们去正厅商量事情。何事啊？听说这许家大公子没了，要举行葬礼。唐婉清，你早就知道此事。大夫人，你这腿要是还想治，就公开向我道歉，否则我们之间没有什么好处。许明礼前几日不还好好的，怎么忽然就没了？怎么，他死了你很难过？只是突然想起来怀城少爷，年纪轻轻的就……贱人，怀城会死还不是因为你？够了，够了，都少说两句，别说了。后天的葬礼，葬礼或许可以趁机去许家拿到画，但那是唐家的宝物，许老爷应该藏得很深，不好找到。跟我一起去。嗯。那我呢？老爷叫我来做什么？怎么，你还想去送一下你的情人呢？大夫人在说什么呢？婉清听不懂。我在说什么？你听不懂？你和许明礼半夜私会都被我撞见了。大夫人，空口无凭，你怎么可以如此污蔑我？老爷，我对你可从来没有二心呢。嗯，你这是去哪儿了？大半夜的不见人影。婉清，你有事儿瞒着我？不好，得想办法拖延时间，想想对策。老爷，你竟然怀疑我，好难过呀！<笑>哎，婉清！哎，婉清，你怎么了？哎哎，快去叫医生！还愣着干什么？快去啊！大夫，怎么样？恭喜老爷，贺喜老爷，此话怎讲？周老爷子喜来得子，难道这不是喜事一桩？啥？你再说一遍。十七姨太这是有喜了，一时动了胎气，晕过去了。恭喜老爷，周府又添人丁。你是说，陶婉清怀孕了？是的。老天待我不薄啊！哈哈哈哈哈哈！该死的贱人，坚决不能让他生下周家的孩子。怎么这么巧就有了？周景深那个疯子要是知道了，一定会破坏我的计划的。这个孩子留不得。哎，哎呀哎呀，哎，哎呀，快快快快快快快！哎呀，你哪儿不舒服？老爷，这是怎么了？我去，老爷。我是清白的，你要相信我。哎呀，我当然相信你了。怎么还请了大夫？其实我们有孩子了。<笑>真的？真的，真的，真的。那您可一定要守护好我和孩子。嗯，有我在
没人敢欺负你们。老爷，您对我真好。<笑>老爷，你对我真好。晚清，好想你再陪我一会儿。嗯。可是晚清有点头晕，想睡一会儿。嗯，好好好好，那你多多休息，多多休息啊。<笑>小雀，你要没什么事儿，你也先下去吧。是。嗯、<笑>晚清有孩子了。<笑>出来吧，我知道你在。这个孩子真的是我的。周谨慎。你在问我吗？我不会留下这孩子，你趁早死了这个心。为什么？你说为什么？生下来这孩子，让他喊自己的爷爷为父亲吗？我去杀了周景生，然后带你走。等战争结束了，我们就远走高飞。发生这么多事，你觉得我们还有可能在一起吗？怎么就不可能？我这次回来就是为了你。现在唐家被灭的真相已经出来了。如果你要报仇，我也陪着你。我自己也可以复仇，不需要你。谁知道你是不是另一个选择？至于这件事情，留不留，权力在于我。你最好别当这个孩子，否则你永远别想得到玉枕。那你先把玉枕给我，否则我将立刻打掉这个孩子。保护好我的孩子，出半点差错。你永远别想拿到玉枕。哎呦，我的好夫人，您这是何苦啊？声音小一点啊！那个贱人都怀上老爷的孩子了，我还怎么翻身？我就是不能让他跑。这还不好办吗？我们这样。哎呀，哈哈哈哎呀，我说晚清啊，你怀有身孕，多补点营养。我吩咐下人熬过鱼汤，晚上好好补补。哈哈哈老爷的关心比什么补品都有用。嗯，哟，石七姨这嘴可真甜呢、啊。只是不知道这甜言蜜语对多少男人讲。你给我闭嘴！不会说话你别说话，没人想听你说话。看来大夫人还是不觉得那些汤药苦啊？这要是你故意熬那么苦的，良药苦口利于行。这，这什么东西？啊？打开。啊，这，这是玉枕。正是。不对，这玉枕是假的，是为了稳住周锦雄。周锦生，你为何还要帮我？这，这真的是玉枕。哎呀，恭喜老爷呀，终于不用再茶不思饭不想了。这玉枕你是在哪里找到的？黑身上看到就顺手买下来了。周老爷打算如何回报我？少帅要什么尽管开口，只要我能拿出来的，一定不推辞。如果我想要，他。我就知道他没安好心，少帅这是还是对唐婉清念念不忘。他可是你姨娘，肚子里怀的可是你的亲弟。开玩笑的嘛，毕竟哪个畜生会想要自己的姨娘呢？周老爷，还是你准备好十万大洋送到我的部队了。十万？这，这不是为难周家吗？这个东西可是我花了八万大洋买的，要个两万的跑腿费，不过分。走。这个小畜生，一个玉枕怎么排出十万两大洋的天价？顶多就五万两，百米想讹我？老爷息怒呀！破财消灾，不是传说这玉枕能改变风水吗？这找回来总比找不回强吧？是啊，还得赶紧将这玉枕埋入灵穴，为我而陪葬啊！好吧
。小姐，你怎么知道那个玉枕是假的？上面没有唐门的标志，周景深不可能让怀城和那个玉枕下葬，他和我们一样厌恶周家。不过他这么做，倒是给了我一个启发，或许可以利用许明远把唐家秘宝之一的话调包。要不是周锦雄那个王八蛋拿唐家的宝物做人情，我何至于此？早晚要报这个仇。母亲，小姐，我想起中药的药还没煎完，我先下去了。是真品，多谢少帅帮我。母亲，你有多久没这么开心对我笑过了？少帅日理万机，怎么可能被情情爱爱绊住手脚啊？战乱四起，我马上要离开几天了，你要照顾好自己，还有我们的孩子。是我和周老爷的孩子。你和他能有什么孩子？你别自欺欺人。就算你真的和他有孩子，我绝对不会让这个孩子见到明天的太阳。那就不劳你操心了。玉枕既然送回来了，那我就答应留下这个孩子。你肯留下这个孩子，就是因为我和你之间的交易吗？若是这个孩子某天知道了他被留下来就是因为一个玉枕，他会不会很厌恶你？不然呢？这个孩子恐怕是更厌恶的是我与你的关系。我要走了。你好好的，不送。你还真是狠心、啊。周景深，你也要好好的。啊！哎，小雀，小姐，你怎么知道我在门外啊？就你爱偷听。小姐，我觉得景少帅对你真的很好，你为什么不跟他远走高飞呢？不说这些了，你去把这纸条交给许明远。既然这玉枕已经到手，剩下的就是落在许家的画轴。抱歉，我来迟了。我也刚来，来喝点热茶暖暖身子。谢谢。万青，你这是想通了？我还以为我哥死了，你会难过。今日可是许明礼的葬礼，你不出现，不会有人怀疑你吗？哼，他死了，我高兴还来不及。参加葬礼做？可他是你的亲大哥呀。亲大哥，亲大哥又如何？我从小就被他处处打压，他死，我就是许家唯一的继承人了。许明远和他大哥倒是很像，一个心机深沉。一个阴狠的，如此利用他，我已经没有什么心理负担。如今许明礼已经死了，周老爷子也不知道能活到什么时候，不如就跟了我，至少后半辈子还能有个依靠。可我已是人父，若是你不嫌弃，一年之后我离开周家。可是我还有一个要求。什么要求？也不是什么太大的要求。就是唐家被灭，唐家的事情我也很难过。不过你有什么要做的，可以跟我说，我会尽力帮你。唐家被灭前有一幅画是我最为喜欢的，你曾经见过，嗯、还记得吗？啊，你这么说，我倒是有点印象。你知道这幅画的下落，可能让我再看一眼吗？那幅画好像就在我们许家的书房里，我下次拿给你。只是不知晚清何时才能答应我呀？太容易得到的东西都不会被人珍惜的。十七姨太这是在欲擒故纵。许公子答应我的事情，莫要忘了。唐晚清。我迟早会得到你的
，小姐，这是您的安神汤。好。婉晴，睡下了吗？快收起来。老爷，你怎么这么晚过来了？<笑>自然是想你了。老爷，您辛苦了，您先坐下，我给您泡泡茶。嗯、老爷，请喝茶。那，哎。还是我十七姨太泡的茶好喝啊！还得感谢张春平弄来的那堆药，让我能将这迷药改进。周锦雄，你迟早要对你向唐家做的一切付出代价。老爷，您辛苦了，来坐下，我给您沏杯茶。老夫啊，妻妾成群啊。没想到啊，在你这睡觉最舒服了。老爷，您这大清早的，说什么呢？管清啊，最近战火连连，咱聊城又来了那么多难民，又有身孕在身，千万记住要小心呐、啊。好，<笑>那我先走了。老爷，您慢走。这一杯茶就让他睡舒服了，这老头子还真是好骗。这老头倒是挺关心你的。你怎么来了？想你了，来看看。这是什么？像是一个不完整的地图。你受伤了。你受伤了。你怎么知道？你平常惯用右手，现在却用左手，不是受伤了是什么？挺聪明啊，瞒不过你，一点皮外伤而已。来，给我看看。不用了。给我看看，受伤了还拿不住呢如果这顶伤就能换你心疼的话，那就……堂堂少帅也会怕疼？你确定你不是故意的？好了，伤口已经处理好了，我还有事要忙，你就先回去吧。现在战乱四起，我不知道你要干什么，但是我不在你身边的时候。进来吧，小姐，雪儿少爷来消息了，约您明日晚上茶楼相见。还好以前无聊时学了些绘画当消遣，如今正好派上用场。哦，小姐，你在画什么啊？爹爹书房的那幅画上头有唐家秘宝的线索，我就用这幅假的和许明远这幅真的来个以假换真。让二少爷久等了。坐。这个是你要的那张？是那张，快让我仔细瞧一瞧。哎、好，这个事情我倒是可以答应，不过你可别忘了对我的承诺，乖乖让我娶你。你看，怎么样了？那是自然。不过你要等我一年的时间，毕竟周进雄那老头子不好糊弄。嗯，好，那我就等。吃菜，这是你最爱吃的豆芽。你怎么了？我肚子疼，明明刚才来的时候还好好的
，兴许这饭菜里可能是不太干净，要不你去后厨看看。他大爷的，这茶楼收费这么高，用的这菜居然还不新鲜，我这就去找这个老板去。等我啊。嗯小心点。哎，你家小姐哪儿去了呀？小姐不舒服，先回去了。今日之事，多谢许少爷。哼，对了，记得告诉你家小姐，让她别忘了答应我的承诺。是，那我先下去了。小姐，小姐，小姐，怎么了？慌慌张张的。你奴婢听说这大夫人跟周管家有染啊！怪不得我看周管家、看大夫人的眼神不对。你去盯着他们，嗯、今天我正好要去给他加针送药，去会会他。是。哎呦，这不是管家吗？怎么这么早？十七姨太这一大早就亲自过来呀、啊，还是管家更早。<笑>我是来给大夫人二次针灸的，管家。哦，里面请，里面请。这是给大夫人补身子的，你懂的。我懂的，补身子的。最近正好有点虚名。大夫人这腿伤还是挺严重的，为了能站起来，可是要吃点苦头了。今日针灸完，再来一次我就可以站起来了。你可不要骗我。当然，但今日针灸完，你必须立刻公开向我和唐家药理道歉，否则下一次针灸免谈。我可以答应，不过我有个要求。我可以答应，不过我有个要求。什么要求，小贱人？这可是你自找的。为了防止你过河拆桥，你必须在现场把我的腿治好，这样我道歉也更有说服力。可以，你的腿等不得，尽快安排时间吧。这画上的地图线索到底藏在哪儿呢？这处山，还是这条河？周景深，你吓死我了！你这胆小的样子还是和之前一模一样。这话不是你先前父亲书房的那幅吗？怎么，也和密宝地图有关？与你无关。哎呀，快把画还给我！哎，等一下，等一下，你看，你看，你又买什么关子？原来是这里，这线条和玉枕上的线条合在一起。就是地图，这条线到底是什么？不告诉你。反正我今天来，也不是为了这个。你又受伤了，让我看看，怎么这么严重？现在军中如此短缺，我那些兄弟的伤情比我更严重。如今百姓因战乱流离失所，而军队最缺的就是买物资的钱。等找到唐家秘宝，希望我也能为国家做点贡献。战争已经波及了近一半的国土，说不定哪天就打到廖城了。现在外面全是暴乱和流民。老秦，现在廖城太危险了，我派人把你送到安全的地方。我不走，为什么？你就非要待在这里等死吗？总之，我是不会走的，留在州府挺好的。天色已晚，你快回去吧。你要是再不走，这孩子我可就不留了。你真是冥顽不灵。他
唐家灭门之仇一日为报，我便一日不会离开这里。听说在州府啊，大夫人要给十七姨太道歉，真是笑话，正是连个妾室都压不住。大夫人，您吩咐的事情已经办妥了，去找管家领赏吧。多谢。小贱人，就让你先得意一会儿，等我的腿治好了，有你受。你嗯，今天把大家喊到这里来，是我想公开向一个人道歉。先前十七太一诊时，曾闹出过一条人命。那个人不是被误诊害死的，是我买通了他们一家，诬陷他的。我已经深刻意识到自己的错误，在这里，我诚恳的向唐大夫一家以及所有面对我金钱诱惑选择自杀的老人道歉。张传天，你简直荒唐！真是把我周家的脸都丢尽了。别怪我，下辈子投个好胎。大家安静一下，我知道仍有人质疑我。为了证明我唐家的针灸药力，我将亲自在现场给大夫人治疗腿。这唐小姐简直是疯了！就算她是神医，腿瘸也能治好。万青，这才是我认识的你，永远坚韧不屈，而不是在那个周府讨个好男人生存的姨太太这是神医啊，太神了！哎，你看，站起来了，可以、啊。都说医者仁心，感谢你，不计前嫌治好我的腿。这杯道歉的茶，你一定要把它喝下。张春婷做戏做的还挺全套，只是她会好心给我敬茶，罢了。有周静寻在，应该也不会出什么事。哼！为什么背着我开这个道歉会？是怕所有人不知道吗？周家的脸都让你丢尽了。还不是因为他逼我。要是我不公开道歉的话，他就不治我的腿。够了！对上挨那个枪，你心里没点数啊！这个老大要是不想当了，就推文让贤。老爷，你说什么呢？还有你啊，又开什么道歉会呀、啊？老爷，我自己被污蔑没关系，可我肚子里还有孩子，我不想孩子一出生就被人污蔑，是做庸医的小孩。哎，好了好了好了，别在这儿待着了，拿到回府吧。唐婉清。我倒要看看，没了这个孩子，你还拿什么当挡箭牌？肚子，我的肚子。婉晴，糟了，这茶有问题。我去。他怎么样了？十七姨太太没事，只是肚子里的孩子保不住了。你说什么？好端端的孩子怎么就保不住了？他应该是误吸了麝香的花粉，又喝了刺激药效的茶。唐婉清，这是你和我作对的下场。茶是你给他的，是你做的。证据呢？你可别空口无凭污蔑人啊！你最好别让我找到证据，否则新仇旧恨一起算。哼，旧恨。你是说杀怀成一事吗？那些陈芝麻烂谷子的事儿就别提了，除了斤斤计较，你说你还会什么？这个大夫人不想当，就让给我们家婉清，滚
。老爷既然要陪十七姨太，那妾室就先告退了。夫人，可有什么吩咐？要还是放手，怎么没把唐婉清给弄死？夫人意思是派人。唐婉清真是不能留。周剑雄这个混账，居然想要我让出大夫人的位置，也不想想当初是谁陪他一路打拼。老爷确实是说的太过分了。这些钱你拿着，雇个杀手，记住，找个机会做的干干净净。是。景深，时候不早了。你也该回去休息了。我不累，倒是父亲年纪大了，身体怕是吃不消了。十七姨太这边我自己看着就行。你对他还有意思是不是？父亲觉得，当年杨玉环嫁给唐玄宗后，寿王李茂是否还喜欢她？哼，你是责怪我抢了自己的儿媳妇吧？唐玄宗当年赐子了杨玉，他是不是很牛？你什么意思？我不是那个没有出息的兽王，你要是没本事护着他，你就……王、哦、谦，周景深，你该走了吧？王、啊、清，老爷，我的孩子是不是没了？王清，没关系。孩子没了可以再生，都怪我没有保护好孩子。老爷一定是有人加害于我，你一定要替我讨一个公道。你放心，我一定会为你还一个公道。还好有老爷陪在我身边，否则我孤孤零零一个人，真不知道该怎么活下去。老爷，我想睡会儿。好，你好好休息。我出去给你买些补品，好好补补身子，啊。王清，孩子还,还会有的，你别这样，身体要紧。我不需要你来假好心，你快，这个孩子本来就不应该存在，我恨你。两年前，我没有保护好唐家；两年后，我连自己的孩子都保护不住。为什么？周金蛇，你告诉我为什么？这件事情我会给你个交代。亲，以后我会一直陪着你，我爱你。我的体质本就不易怀孕，如今又怀了胎。这以后都不宜受孕。我不要孩子，我只要你。王清，你放心，我一定会找到真凶，把他挫骨扬灰，替我们的孩子报仇。哎哎，怎么了？没事吧？老爷，无妨，我这都休息好几天了，要是再休息下去，我都要闷死了。是啊，你出来散散步，总闷着不是个办法。老爷，怎么了，黄黄长长？这次送的货出了纰漏，您赶紧去看看吧。什么？老爷，你快去吧，我有小雀陪着呢。逛会儿街，我就回去了。啊，天色不早了，早点回去吧。啊，小雀。我们去那家那家巷子里的糕点店，听说那儿的山楂糕很好吃。难得小姐你有胃口，那我们现在就去吧。唐家秘宝的地图已经快画好了，现在就差找到周进雄当初杀灭唐家的证据。孩子，你在天之灵，保佑妈妈顺利找到证据吧。啊，小姐，我管家说了，只要把那女的送到城隍庙边上破屋，咱钱可就到手了。最近流兵很多，一定要加强宣传。
，知道了，少帅，少帅，那有个人，少帅是小雀，他怎么一个人在这儿？走了，以后啊，这种事情自己做主就好了，别再麻烦我了。哎，是，哎，十七姨太去哪儿了？怎么这么晚还没回来？你知道被哪个汉子勾走？她本就是不安分的狐妹子。也就只有老爷您把他当个宝一样，看来成了。周金秀，你最好现在告诉我陶婉清在哪儿，否则我扒了你的皮。糟了，他们怎么把他给拉下了？周金深，你毕竟是我儿子，怎敢说出如此大逆不道的话？我再问最后一遍。陶婉清在哪儿？是你。不是我，我怎么知道他在哪儿？不知道，那我看你不用活了。哎哎哎！别冲动，他一整天在我眼皮子底下，他能做什么呀？冷静点，景深。陶婉清都不见了，你叫我怎么冷静？你去在这里吓唬我。你还不如好好想想，你们俩得罪了谁，连累了陶婉清。哎，冷静，冷静，冷静！派出周家所有的眼线和人找人，我也是要见人，死要见尸。难不成是许家不满意当初的分赃，这才绑架了婉清？若是不满意，为何当初不说出来？哦，对了，这个许家在廖城比较有人脉和眼线。其实这样吧，咱们去趟他家。让他们帮忙寻找一下，怎么样？看好他，一旦醒过来，立马通知我。是。你不说你找的人绝对可靠吗？怎么还是让他活着回来了？我也不知道这帮人怎么办的事儿，让这死丫头回来了。要不是这个副官看着，我肯定弄死他了。孔雀醒了。快去找少帅！完了，来不及了。这死丫头醒这么快，赶紧收拾东西跑。那就请徐老爷子费心了。婉清这个姑娘还小，失踪这么久，我很是担心呐。你就放心吧，当初明理和婉清那是很好的朋友。倘若知道婉清失踪，他一定会帮忙的。老子懒得听你们这些人废话。就一句话，许家人见过唐婉清没有？何时见过？在哪里见过？报告，少帅，孔雀醒了，嚷嚷着见你，说是唐小姐的下落。你快点！你们这是要去哪儿啊？我我我们想帮忙找找十七姨太。这等小事还需要大夫人亲自去找？黑灯瞎火，孤男寡女，你把我当傻子一样蒙吗？哼，这是看暴露了。想要跑步，一对奸夫淫妇，背着我干出这种事来，我要杀了你们！周锦雄，你娶了十七个女人，我才一个男人，你就忍不了了？你，你，不守妇道，还敢狡辩？我不守妇道，你心爱的十七姨太就守妇道。你也不想想，为什么他每次遇到危险的时候，周景深都在这？少帅，小雪醒了。少帅，求求你救救小姐！就是他抓走了小姐，我知道小姐在哪。不行，我不能死，我要活着。啊啊、少帅，十七姨太都是都是大夫人派人抓了他，我没办法，我被他威胁的。少帅，求求你饶了我，你饶了我！啊、你
个狗杂碎，就连你也背叛我！原来都是你们搞的鬼！少少少少帅，你饶了我，你饶了我！我还可以告诉你天大的秘密，当年就是他。买通了人，伪造了你母妈，红星出墙，还在饭菜里下了毒，伪造成畏罪自杀的假象。什么？你这个毒妇！呃、少帅，你饶了我，我知道证据在哪。你只要不杀我，我立马就带你去。够了！嘎、啊、嘎、啊！把他们押入大牢，听候发落。是。是不是大夫人派人来的？除了他，我也没得罪别人。是的，我回去就杀了他，带你走。万青，现在州府很不安全，我带你去晋城，那边没有人敢动你。不，我还有很多事情要做，在这之前，我是不会离开的。你不就是想为唐家报仇吗？我可以帮你，你不必以身犯险。我自己可以。你自己可以，你弄成这个样子。你能接受许明礼帮你，为什么不能接受我？非得把自己糟蹋进去你才满意吗？陆景深，我作为你的姨娘，不能再嫁给你了。世俗不会容下我。小姐，你没事吧？我没事儿。周老爷呢？在正厅。走啊。老爷，万青差点就见不到您了。哎，没事没事，那个毒妇会得到应有的报应的，你放心。从今天起，你就是周家的大夫人，就当是张成廷死了。<笑>谢谢老爷，乖。小娘们细皮嫩肉的，只给我们疼疼你。<笑>救命、啊！救命、啊！我喉咙也没有人理你的。救命、啊！救命、啊！救命、啊！救命啊<笑>高副官，尸体处理掉。是。周景深，你终于来了。没事了，我来了。启禀少帅，这是当时大夫人下药的药剂。你还有什么好说的？要杀要剐，随便。是该让他看看他是什么模样的人。是。少帅，我如今终于能把真相说出来，只求少帅能饶我一命。我勾引你。<笑>好啊，反正我也活不了。那你陪我下地狱吧！别杀我！别杀我！我还知道别的事情，是关于十七姨太的事情。哦，什么事？幸好当初留了个心眼，存了份周进雄联合许明礼灭了唐家的证据。可如果我直接交给周景深，他一定不会让我活着离开。少帅，我有当初唐家被灭的证据。不不不，不过我想，我我我亲自交到十七姨太手上。你知道，你没有什么资格跟我谈判。如果我能让你的未婚妻了却执念，那不比杀了我更值得吗？如果再让我知道你耍什么花招，你知道校长。小姐，这话就算画好了吗？那我们下一步就该找钥匙了。钥匙，我自有办法。不就是唐家后人的血吗？我自己就是钥匙。这么晚还没睡，是不是在想我？你想得美。我有个礼物送给你。什么？万青，或许你自己都没有察觉到，你对我的态度已然转变了许多。跟我来就知道了。哎，等一下。
一下。嗯、你找我有何事？是记忆。哦、哎啊，唐小姐，难道你不想知道当初唐家被灭的真相吗？快说，这件事当初都是周进兄吩咐我去办的，他派我去给山匪通风报信，然后任何山匪的人里应外合闯入唐家。那是少杀抢掠，无恶不作。唐家被灭的事，你也有份。我是被逼的，我要不答应，周锦兄杀的第一个人就是我呀！你说的这些不足以为你开脱。周锦雄是唐家被灭的唯一活手，我早就知道。你怎么知道的？你居然是骗周锦雄的！这就是你说送我的礼物。你先听他说，唐小姐。我有当初，许家和周家合伙吞并唐家的证据，山匪就是其中之一，还有他们两个才是最大的主谋。当真？自然，唐小姐，只要你肯饶我一命，我这就带你们去找。现在就去。好好好。少帅，不是我不信任您，而是这么多人跟着。我心里实在是有点害怕呀，就让唐小姐一个人跟着我就行。一个唐婉清，我肯定能找机会从密道逃出去。别废话了，我跟你进去。慢着，他一个女人进去，我不放心。这，呃，少帅，别别激动，有话好说，先把枪放下。你愿意跟着就跟着嘛，我也不敢有意见。带路。哎。周景深可没那么好对付，看来我只能逮个机会弄死你们了。你在这儿守着。是。这里面有间密室，我带你们进去，证据就在里面。走，小心点。走。找到了，这是周进雄和许明礼签订的分赃合约，上面还有他们的手印，这是和山匪签订的合同。太好了，景深，我们终于找到了。你检查这些。他人呢？周管家，你在做什么？他自导体的，有我在，先别怕。证据你先拿好，其他的交给我。好。还好现在显露了个心意，这管家果然不懂礼<笑>周管家，你到底在做什么？这外面都是我的人，你跑不掉的。我当然知道，外面都是你们的人，所以我才要放火。<笑>拉着你们一起拍照，周景深、唐婉清，黄泉路上一路好走。哈哈哈哈糟了，着火了！小爽，唐小姐还在里面，快救火！保护好自己。是周景深，唐家已经没有了。唐家没了，爷爷，爷爷已经死了。我亲，两年前你一定受了不少苦，这次我绝对不会让你受到一丝一毫的伤害。真的，周景深，我还可以相信你。唐婉清，永远可以相信。
情是，你为什么才来？你还是休息一会儿吧。我不累。骗子，你不是说再也不丢下我一个人了吗？我再也不和你闹别扭了。等你醒过来，我们一起解决周建雄，然后离开廖城，远走高飞。你快醒过来啊！真的吗？好啊，你这醒着的是不是？一直在看我笑话。假的，我后悔了，我刚刚是骗你。后悔也来不及了。伤口已经处理完了，你注意休息啊。都听你的。有了这些证据，就可以由政府出面还唐家一个公道。唐小姐，保重。保证。民国政府失位过速不是一两天了，父子唐家一案也不会拖那么久。婉清一个人去恐怕不行。高副官，少帅有何吩咐？你去跟着他，必要的时候以我的名义出钱。是。哎，许明远。你要干什么，婉清？我传信给你那么多次，你为什么一直不听？啊！你身上什么味道？你吸鸦片了？还不是因为我太想你。你可不要跟我扯脚，你答应过我要跟我在一起。不是说了一年后吗？我懂了。上次一诊我就没得手，这次我绝对不能再放过你。你说什么？上次一诊的是你？婉清，你何必假惺惺的呢？你迟早都会上来。你你放开我！徐明远，你可别怪我，黄泉路上别找我。你去哪儿了？还不是因为老爷平日里生意忙，我自己太闷了，就出去逛街去了。哼。这是从你屋里找到的，我也找人验过，类似于蒙汗药一样的东西，而且还会有置换作用。老爷，您这是？<笑>唐婉清，我周金雄能困到这个地步，我的脑袋里就是个摆设吗？自从你嫁给我之后，我每次去都是奉上这样一碗茶，恐怕我和你之间根本就没有夫妻之实吧？恐怕连划掉的那个胎儿也不是我的吧？不然呢？难不成我还要给杀父仇人生孩子？你不装了？恐怕那孩子都是周锦生的吧？是又如何？周锦雄自己心爱的女人，却怀了别人的孩子，这种滋味不好受吧？您、你们、你们，我对你们这么好，你们怎么的？<笑>这个姨太太居然怀上了我的孙子！可笑至极，<笑>可笑至极！唐婉清，你不觉得你无耻吗？当初张春天做的真不错，就该把你的野种弄死。无耻！你先是杀了自己的多年好友，又娶了他的女儿，你就不无耻吗？<笑>这就是你唐家的秘宝地图吧？怪不得我当年到唐家拿走那份地图，一直找不到宝藏。原来还有一份啊！你早就知道了，为何一直还瞒着我？我瞒着你，周金雄。
，你自己做过什么？你心里没点数吗？我们唐家哪个人对不起你？你心里只惦记着这个唐家秘宝。你嫁给我就是为了给唐家报仇？不然呢？我会爱上自己的杀父仇人吗？周金雪，你别白日做梦了。在你身边的每天每夜，我都恨不得立刻杀了你，吃你的肉，喝你的血。今天你的报应到了，老爷，有人找你，让他给我等着。是政府那边的人。什么？想不到政府的速度还挺快。周金雪，你的死期到了。周老爷。厅长派我过来告诉您，小心一点。不对劲，怎么只来了一个人？十七姨太刚才带着证据找到了审判所，状告您灭了唐家门。你说什么？我言尽于此，剩下的您知道该怎么做。嗯、<咳>你个小贱人，竟然跑到政府告我！周金雄竟然和政府有勾结，今天我让你坐实姨太太的名分。周金雄，你这个疯子，丧尽天良就不怕遭天谴吗？是周景生那个畜生。周金雄，你迟早会付出代价。老子死前也要拉你个垫背的！什么叫找不到？要说就这么大，完全能跑去哪儿？毕少帅，你让我们找的地图，我也没找到。地图没了，来不成唐婉晴被周金雄带走找秘宝了？到底在哪儿？周金雄，你要是敢动我一根汗毛，我就立刻咬舌自尽。唐婉晴，等我找到秘宝，一定有你好看。婉晴，你放心，我不会动你，只要你乖乖的配合我，找着秘宝，我分你一半，如何？我才不稀罕什么秘宝呢。等走过这条小巷，就到了地图上标志的木屋。到了地方，我自然会把钥匙交给你。你放我离开，那是自然。怎么没有锁孔？是这里吗？又想骗我，信不信我弄死你？钥匙当然不能和秘宝放在一起，你先把我放开，我去找。你别再给我耍花样！我哪有那个本事？婉清的戒指！贱人，你疯了吗？你今天打不开这道门，你给我死！钥匙竟然是你的血！哈哈哈哈秘宝，秘宝，秘宝来啦！我去！周景生，我就知道你会来救我。周静雄，你敢动他一根汗毛，我把你剁了喂狗！臭小子，敢动一下，信不信我弄死他？说到做到。你是不是想跑？信不信我弄死你？走！里面他妈有什么宝藏？
，发财了！我的，都是我的，都是我的！你在干什么？那个盒子，那个盒子是盒子？什么盒子？啊！告诉我盒子装的是什么？是不是秘宝？我就是死也不会告诉你。这里所有东西都是我的，盒子也是我的。我去，我去，你没事吧？我没事，周金雄还在里面。你快去杀了他！你想不想为唐家亲手报仇？想，日日夜夜，我做梦都想亲手杀了周金雄。现在就是机会！啊！妈的，哪有什么秘宝？就这破纸！吴俊山，你想干什么？你可是我儿子，你想弑父吗？啊！啊！从我出生以来，你有尽过一丝一毫作为父亲的责任吗？你能有今天这个下场，全都是罪有应得。文清，你在咱们的情分上，你今天放我一马吧！等你跪我一时，跪灭秦朝。周金雄，这些话你下去跟我的家人们讲，我是不会代替我的家人们原谅你的。这些秘宝也永远不可能属于你。<笑>这是天大的笑话！<笑>就算你们今天杀了我，也别想狼狈为奸在一起。一个是我儿子，一个是我的。哎呀！结束了，我终于为他们报仇雪恨了。一切都过去了，婉清，以后有我陪着你，再也没有人能把你从我的身边夺走。卖包卖包，唐家被灭最新进展，背后主谋周进雄已付出代价。老爷要来份报纸吗？老人家，这药一日一次，一定要熬上一个时辰。哎，谢谢、啊。唐神医还真够忙的，想约你一次都约不到，还得来医馆找你。人多，我们去后院打。嗯。如今唐家之事了结，我们终于能在一起了。我有件礼物要送给你。小帅，不好了，战争要打到廖城了。什么？这是刚传来的一个。你先下去。是。关青，你听我说，我先把你送到安全的地方。我不，我好歹也是个医生，怎么能抛下百姓独自逃命呢？不可以，这次你必须走。景深，你身为军人，心里有家园；而我身为医生，心里也有百姓，我必须留下。你刚才说要送我什么？唐家秘宝。军队不是缺钱和物资吗？唐家悬壶济世多年，我相信爷爷的在天之灵一定会支持我的选择。等我打了胜仗回来，我就娶你为妻。好，我等你。